cosa, digamos, a ver qué, qué se ha logrado. Eh, por lo que me han contado, sin tener una versión oficial, es que el descuento de la farmacia nos, hubieran, nos han otorgado un, un, un punto más de descuento. ¿Un? Eh, un, perdón, un punto menos de bonificación. Eh, es decir, que la farmacia, hasta ahora, versión que tengo hasta ahora, 9 de la mañana, pondríamos un punto menos en la bonificación para la atención de la obra social. Es decir, que todos los medicamentos, por lo menos por segmento, porque van a ir entrando por segmento de acuerdo a patología, y van a tener un precio FAME. Uh -huh. No va a ser el distinto el precio que es para otra obra social, por ejemplo, para una prepaga. Uh -huh. y en realidad, a mi criterio, está este descenso del medicamento al, al jubilado no le va a influir en nada, es muy poco dinero lo que le va a influir. Uh -huh. eh, pero bueno, el monto global para mí ahorra eh, una, una buena cantidad de dinero. Uh -huh. <ríe> eh, pero bueno, a mi criterio no, no le va a provocar, eh, un, no es un gran descuento. En recetas de 500 pesos va a significar 10 pesos, 15. Uh -huh. eh, en realidad es muy poco el descuento que... Pero, como te digo, en, en todo el universo de, de la prestación es un ahorro para el PAMI. Y también, en cierta manera, creo que acá se da la puja política de poner, si se quiere, a los laboratorios en vereda, por así llamarlo. Acá los laboratorios farmacéuticos, eh, los márgenes que tienen son verdaderamente importantes y, bueno, y el gobierno, a sabiendo de esto, acudió. Más allá de que hay otro plan perverso 